你的手机处理器是哪一款？打开评论弹幕一下。我们经常调侃啊，这手机性能再高，打开三 A 大作，该卡还是得卡。现阶段，大型游戏啊，成为了衡量手机性能的标准。呃，游戏帧率是否高，是否稳啊，可以说是影响游戏体验的直接因素了。为此，手机厂商们也是用尽浑身解数啊，就为达到更高的帧率，来证明自己的性能实力。当然，伴随其中的就是各种各样的骚操作。本期基于小白四分数据库的各种实测来盘。点一下，各家厂商为了让我们的游戏体验更加流畅，做过哪些优化？以主流的原神为例，第一个就是经典的降亮度，而且。各家有各家的花活，我们根据数据库的过往记录，又选择了主流品牌的旗舰机型啊，做了复测验证。手机亮度统一调至三百五十尼特，进入游戏之后啊，测试游戏内的亮度，来记录一下它们的差值。其中 ，X90 Pro 加 i 酷十一啊，荣耀 Magic 五 Pro 啊，你进入游戏，它就直接降到了二百八十尼特左右。而且注意看啊，这亮度下降呢，还有一小段时间缓冲，它不是直接降下来的，为的就是让你感知不强。我们更进一步啊，模拟夏天高温的环境啊。机身在四十六度时，哎，机皇们还都坚持着。可机身一旦到四十七度之后啊，应该是触发了手机温控墙的标准数值。除了诺比亚 Z 五零 Ultra 啊仍在坚持以外啊，其他手机都开始出现不同程度的降亮度行为。其中 ，vivo、iQOO 和 iPhone 更是降到了一百五十尼特以下啊，这个亮度屏幕都快看不清楚了。温控确实是必要的，也是可以理解的啊，但你比其他家降得多啊，是否就证明你的功力要略逊一筹呢？第二个降画质，同样也是各种花活啊，比如有直接全局降分辨率的，之前在818骁龙8时代啊，非常多啊，动不动都降到6 4 0 P 甚至5 0 0多 P 的画质。最近呢，就是首发当时未完成适配的 GT New 5 SE 啊，六四零 P 的画质。当大家看到这期视频的时候，可能它已经啊升到了7 2 0 P 了。稍微高级一点的玩法就是动态降分辨率，华为 P 6 0 Pro 就典型代表啊，在操作角色走动的时候，远处的墙壁会逐渐变得模糊，你停止操作之后，它又会慢慢恢复。不清晰，关键都这样了啊，它的帧率还是没能稳住。还有一个劲的就是增加渲染距离啊。之前我们测试过的荣耀平板 V8 Pro 上出现过这个问题。打开原神操作人物，传送至蒙德城广场之后，远处的防护细节就要模糊一些，而需要你这人物走近一点，它才会恢复清晰。这里其实也要问大家一个问题：你愿意接受这种通过牺牲这类影响较小的画质细节来换取更稳定一些的帧率水平吗？啊，同意的扣一，否定的是二。当然啊，如果要是不同处理器就算了，同处理器的情况下还有这些操。做那就不太应该了。第三个锁帧率，六十帧稳不住了怎么办啊？我就直接不给你跑到六十帧，锁在一个压力较低的帧率水平啊，是不是就不波动了呢？有的时候锁帧率啊不一定是什么坏事啊，就比如在一些中低端的机型上面，比如说 realme 十 pro plus 啊，直接将原神锁到了三十帧啊，但其搭载的是天玑幺零八零，巧妇难为无米之炊啊，这处理器的性能本身就不太行。相比于同处理器开了六十帧，但是根本稳不住的红米 note 十二探索版 ，realme 三十帧的波动确实更小，保证了一。一定的游戏稳定性，在这儿没有给用户选择的权利，但是却是带来了更好的游戏体验。这个策略在这个单位的机型上啊，我们主观认为还是比较成功的。中低端还好啊，但是到了高端机型，你还锁啊，那就真的挺没劲的了。Magic 五和 P 6 0 Pro 虽然搭载了骁龙八 G 二和骁龙八 Plus， 可在游戏过程中呢，为了降低波动和发热啊，会断断续续的将帧率锁定在五十甚至更低。在数据库标准的二十五摄氏度环境温下啊，这个性能释放和温控调度可以说是相当保守了。之前我们有一期征服原神的专专题啊，当时在相对极端的环境下呢，测试了八帧二和 A 十六。当手机发热到一定数值时啊，必然会出现降亮度、锁帧等一系列操作。这其实也是为了保护手机、保护你的体感。基于此呢，之前我们也提过，厂商会在不同的季节呢，有着不同的调度策略啊。我们就以武汉的气温来讲啊，这夏天你想要不开空调、不加散热器，直接就这么打游戏，这手机还真挺难的。第四个插帧，在我们之前新机首发视频中提到过啊，努比亚 Z 五零 Ultra 和荣耀的 Magic 五 Pro 在原神测试中呢，明明性能狗上直。成绩十分优秀啊，但是实际体验却没有那么好啊。这个肉眼可见会有一些不流畅，呃，移动视角时呢会感知到明显的卡顿和不跟手。不过在最新版本下，这些问题都已经没有了。不过在最新测试中呢，我们意外发现啊，华为 P60 Pro 啊，在游戏中角色跑动的时候，会明显感觉到没有其他机型那么流畅啊，甚至人物的边缘细节也会比较模糊，和插帧的效果感觉非常像啊。不知道这是不是新机 bug， 还是有意为之？是故意的还是不小心？是故意。
。说了操操作，我们再聊聊正向优化啊，这个优化啊就是不带引号的了。第一个就是限制后台能力，当你进入游戏时啊，手机会将游戏的优先级设为最高，提高当前游戏的内存和 CPU 占用率啊，其实这就是为了提高你的游戏体验。第二个就是卷散热啊，手机的温度下来了 ，CPU 性能释放自然就会更好啊，帧率就会上去。比如说现在旗舰机们基本都用的均热版，厂商们一直在各种散热技术和散热面积上面下功夫。当然这最出名的啊就是机身赛风扇的红膜了。和第一次我看到真机的时候，好家伙，这手机还能这么玩？最近的红膜8 Pro 的游戏表现和温度控制也确实不错啊，做到了大家对游戏手机的期望水准。第三个就是与游戏厂商联合调教，由手游大厂对机型进行专门的调教优化啊。比较出名的就是早年王者与 OPPO R 1 1的合作，联合研发了多核多线程技术，甚至做到了终端处理器的游戏体验反超当时的旗舰处理器。当时有不少小伙伴将自己的手机改成蓝绿厂的热门型号。一加也宣布啊，投入一亿以原神啊成立联合实验室啊。不过这个目前看啊，呃，效果还感知不强啊、呃，等一波三年后的表现。本期视频由闪小白 APP 赞助播出，原小白优品已正式升级为注册商标，闪小白各大应用商店均可下载。在小白测评数据库，或者说我们过往的测评数据环节啊，这个有些花活我们多多少少都已经讲过了。数据库建立的初衷呢，就是为了给普通用户提供一个便捷、免费的数据参考工具啊，也方便基友们随时随地啊做购机参考。在测试过程中呢，我们遇到过各种各样的情况，就比如说这个亮度问题，我们在发现部分机型有降亮度的行为之后，就统一更新了新的手册规则。在数据库的游戏测试流程之中，除了在相册检测标准亮度值之外，啊，还会在游戏内寻找固定的纯白页面，再次验证亮度，发现任何异常，我们就统一拉回去再测。这些还是通过我们手动能够解决的啊。而当我们遇到一些无法通过用户角度解决的问题时，我们会先与厂商的工程师们进行沟通，确保不是偶发的 bug。如果就是它的调度问题，我们会提供实测数据、视频或者说图片，还有我们的测试手册共同改进，并且在视频中呢会同步提出，展现测试版本的具体情况。当然啊，视模型它就有。不完善的地方啊，我们始终在路上吧。总之，我们希望通过这种大规模的场景实测，发现好的调教和好的调度策略，也发现啊，厂商们各种各样的花活，各种各样的小动作，哪怕就是一点点吧，啊，也算是共同推进产品的迭代，让人们的日常体验更好一点，哪怕还就是一点点。OK， 如果觉得本期视频对你产生了一点帮助，可否在下方给我们点个赞，特别感谢。更多人的精彩，大家在全网搜索关注小白测评，博文体验。我们下期视频再见，拜拜。